প্রথমে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের আউটপুট নিয়ে কথা বলবো আউটপুট হচ্ছে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটি সবচেয়ে প্রথম বেসিক যে মেথডটি আছে সেটি অর্থাৎ আউটপুট বলতে আমরা বুঝি যে আমরা কোনো ইনফরমেশন বা ডেটা কিভাবে আমরা স্ক্রিনে আমাদের পর্দায় প্রদর্শন করতে পারবো তো আমরা এখন জাভা স্ক্রিপ্টের আউটপুট মেথড তো জাভা স্ক্রিপ্টের আউটপুটের চারটি বেসিক মেথড আছে তো প্রথম মেথডটি হচ্ছে উইন্ডো অ্যালার্ট দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডকুমেন্ট রাইট তৃতীয়টি হচ্ছে ইনার এস টিমেল এবং চতুর্থটি হচ্ছে কনসোল লক তো আমরা কোডিং এর মাধ্যমে দেখব যে এগুলোকে আমরা কিভাবে ইউজ করব প্রথমে আমরা যে কাজটি করব আমরা একটি ফোল্ডার খুলব আমাদের ডেস্কটপে যেটির নাম হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট প্র্যাকটিস নামে এবং এই যে ফোল্ডারটি আছে এটি আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ওপেন করব তো তার জন্য প্রথমে আমরা আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ওপেন করি আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমাদের ফাইল অপশনে যাব প্রথমে এবং এখান থেকে ওপেন ফোল্ডারে যাব এবং সেখানে আমরা যে ফোল্ডারটি খুলেছি জাভা স্ক্রিপ্ট প্র্যাকটিস সেই ফোল্ডারটি আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে ওপেন করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট প্র্যাকটিস ফোল্ডারটি এখন ওপেন হয়ে গিয়েছে এই ফোল্ডারটি যেহেতু খালি তো এখানে কোনো ফাইল বা কিছু দেখাচ্ছে না আমরা ওয়েলকাম টাকটি কেটে দিই এবং এখানের মধ্যে আমরা যদি এটিতে ক্লিক করি তো আমার এক্সপ্লোরার ফাইল এক্সপ্লোরারটি হাইড হবে আর ওপেন হবে প্রথমে আমি এখানে একটি ফাইল এড করব তো আমার ফাইল এর নাম দিব ইন্ডেক্স আমরা কেন এইচ টি এম এল করছি কারণ বেসিক্যালি জাভা স্ক্রিপ্ট লেখা হয় হচ্ছে এইচ টি এম এল ফাইল এর ভিতরে তো আমরা একটি এইচ টি এম এল ফাইল এর মাধ্যমে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট কোড গুলো প্রথমে ইমপ্লিমেন্ট করব তো এটি হচ্ছে আমার এইচ টি এম এল ফাইল এবং আমি আমার এইচ টি এম এল ফাইল এর বেসিক কোডটি লিখবো ঠিক তেমনি জাভা স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমি স্ক্রিপ্ট ট্যাগ টি ইউজ করব ওকে তো এই স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এর ভিতর হচ্ছে আমরা আমাদের পেজের আউটপুট দেখার জন্য একটি ফাংশন বা মেথড তো আমি যেটি আউটপুট দেখতে চাচ্ছি আমি যে আউটপুট দেখতে চাচ্ছি তা আমি এই ব্র্যাকেট এর ভিতর লিখবো তো আমি একটি লাইন দেখতে চাচ্ছি তো লাইনটি হচ্ছে আই এম লার্নিং রাখতে হয় তো আমি এই লাইনটি আমি দেখতে চাচ্ছি আমার আউটপুট হিসাবে তো এই লাইনটি আমি কিভাবে দেখবো ওকে সো আমরা এটা যদি আমাদের ব্রাউজারে আউটপুট দেখতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট সিম্পলি আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট প্র্যাকটিস নামের ফোল্ডারে ঢুকতে পারি এবং এই ফোল্ডার থেকে আমরা যদি এটাতে ডাবল ক্লিক করি বা এটা যদি কোনো একটা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করি তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের এটি দেখতে পাবো আমাদের আউটপুটটি বাট আমরা এটি না করে আমরা যেটি করবো সেটি হচ্ছে আমরা লাইভ সার্ভার দিয়ে এটি ওপেন করবো আমরা যেটি ইনস্টল করেছিলাম ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইনস্টল করার সময় टाइप कर তো আমরা এবার যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা বাকি গুলো দেখবো বাকি অপশন গুলো তো আমরা আমাদের সুবিধার জন্য আমরা সাইড বাই সাইড নিয়ে আসি ওকে তো আমরা চাইলে উইন্ডোজ অ্যালার্ট না লিখে শুধু অ্যালার্টও লিখতে পারি দুটি আমাদের সেম কাজ করবে তো আমরা যদি উইন্ডোটা কেটে দিই তাহলে দেখো আমি অপেজটি অটোমেটিকলি লোড হচ্ছে তো আমরা অ্যালার্ট লিখলাম আমাদের একই কাজ করবে এবং এখানে চাইলে আমরা যেখানে কিছু লিখতে পারি আমরা চাইলে এখানে বহু গৃহ লিখতে পারি 
এবং এটি যদি রিলোড হয় তাহলে হচ্ছে আমরা ভুবি দেখতে পাচ্ছি এরপর আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে ডকুমেন্ট রাইট ডকুমেন্ট রাইট আই এম লার্নিং জাভা স্ক্রিপ্ট এবং এটি যদি আমি সেভ করি তাহলে দেখো আই এম লার্নিং জাভা স্ক্রিপ্ট এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যদি আমি লাইভ সার্ভার ইউজ না করতাম আমাকে বারবার পেজটি রিলোড করে রাখতো এখন আমি এখানে কোনো চেঞ্জ করে সেভ করলেই আমার পেজটি রিলোড হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এখানে বহু ব্রেহি লিখি এবং যদি আমি সেভ করি তাহলে দেখো অটোমেটিক রিলোড হয়ে আমার এটি দেখাচ্ছে তো কেউ যদি লাইভ সার্ভার ইনস্টল না করো তাহলে সে এটি ম্যানুয়ালি ওপেন করে অর্থাৎ এখানে যদি এখানে যে ইয়েটি আছে এখানে যে ফাইলটি আছে এটি ম্যানুয়ালি ওপেন করে জাস্ট রিলোড করলে হবে ওকে এরপর আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে আমরা ইনার এস টি এম এল দেখবো সো ইনার এস টি এম এল দিয়ে করতে গেলে আমাদেরকে একটি এলিমেন্ট আগে থেকে এখানে থাকতে হবে কেন থাকতে হবে সেটা একটু পরে দেখবো তো আমরা একটি এলিমেন্ট লিখি একটি পি প্যারাগ্রাফ ট্যাক লিখি তো আই লাভ জাভা স্ক্রিপ্ট আচ্ছা এখন এখানে প্যারাগ্রাফে কিছু না লিখি আমরা পরে লিখব বাট আমরা এই ট্যাগের মধ্যে একটি আইডি অ্যাট্রিবিউট দেব এবং আইডিটির নাম দিব ধরো রুট ওকে সো এটি একটি হচ্ছে আমরা এম টি ট্যাগ যেখানের মধ্যে কিছু নেই আমরা আইডি দিয়েছি রুট তো আমরা স্ক্রিপ্টের মধ্যে যেটি করব প্রথমে সেটি হচ্ছে যে ডকুমেন্ট এরপর লিখব গ্যাট এলিমেন্ট বাই আইডি এরপর এখানে লিখব রুট এরপর এখানে ইনার এস টি এম এল ইউজ করব এবং ইনার এস টি এম এল দিয়ে যেই লেখাটি আমরা দেখতে চাই সেটি আমরা এখানে দিব তো এখানে আই লাভ জাভা স্ক্রিপ্ট সো এই জিনিসটি কি হচ্ছে সেটি আর একটু এক্সপ্লেন করি আমি ডিটেলস অর্থাৎ আমার এখানে একটি ট্যাগ আছে এখানে ভিতরে কিছু নেই সো এটা পুরোটি একটি এলিমেন্ট এটি এম টি এলিমেন্ট কোনো কিছু নেই ভিতরে এবং এটির আইডি হচ্ছে রুট সো আমি জাভা স্ক্রিপ্টে লিখছি যে ডকুমেন্ট অর্থাৎ আমার এই পুরো ডকুমেন্টের মধ্যে গ্যাট এলিমেন্ট বাই আইডি অর্থাৎ যেই এলিমেন্টের আইডি হচ্ছে রুট সো আমার এই এলিমেন্টের আইডি হচ্ছে রুট তো আমি বলছি ওই এলিমেন্টকে ধরে আনো যার আইডি হচ্ছে রুট এবং তার ভিতর ইনার এসি মানে হচ্ছে এই এলিমেন্টের ভিতরের অংশটা অর্থাৎ এই মেলেন্টের মাঝখানে তুমি এই লেখাটি করে দাও অর্থাৎ এই লেখাটি প্রিন্ট করো তো সে কি করছে ডকুমেন্ট থেকে এই এলিমেন্টকে নিয়ে আসছে পি ট্যাগের এলিমেন্টটিকে আইডি রুট ধরে এবং ইনার এস টি এম এল হিসেবে আই লাভ জাভা স্ক্রিপ্ট দিচ্ছে তো যখন আমি এটা পোস্ট করছি তখন সেটি এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি আমরা অন্য কিছু দিয়েও ট্রাই করতে পারি এখানে যে রুট হতে হবে তেমন কথা নেই যেমন আমি দেখ এইচ ওয়ান ট্যাগ ইউজ করি এবং একটি এইচ থ্রি ট্যাগ ইউজ করি ওকে তো প্রথমে আমি এখানে দিব যে একটা আইডি দিব এই আইডির নাম দিব ধরো আইডি এইচ ওয়ান এবং এই আইডির দিব আইডি এইচ টু সো এখানে আমার গ্যাট এলিভেন্ট বা আইডি আমি এখানে আইডিতে লিখবো আইডি এইচ ওয়ান এ লিখবো হচ্ছে আই এম এইচ ওয়ান এবং আরেকটি ডকুমেন্ট গেট এলিমেন্ট বাই ডি আইডি এইচ টু ইনার এস টি এম এল আই এম এইচ টু সো এখন যদি আমি সেভ করি তাহলে দেখো আমরা সরি আই এম এইচ টু না আমরা এটা এইচ থ্রি ট্যাগ ইউজ করি বাট রুটের নেম আমার সরি আইডি নেম সেম থাকতে হবে সো এখানের মধ্যে ওকে সো দেখো আমি বলতেছি যে যেই এলিমেন্টের আইডি এইচ আইডি এইচ ওয়ান আইডি এইচ ওয়ান সেখানের ভিতর সে আই আই এম এইচ ওয়ান লিখছি সেজন্য সে এখানে এই এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতর এই লেখাটি নিয়ে প্রদর্শন করছে আর 
যে এলিমেন্টের আইডি আইডি এস থ্রি অর্থাৎ এই এলিমেন্ট এই এলিমেন্টের ভিতর সে আমার এই লেখাটা নিয়ে পেস্ট করছে সো এভাবে আমরা গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আর ইনার এস টিএমএল ইউজ করে আমরা কোনো এলিমেন্টের ভিতরে টেক্সট প্রদর্শন করতে পারি থার্ড আমরা যেটি দেখবো সেটি হচ্ছে কনসোল লক সো আমি এগুলো কেটে দিই সো কনসোল লক I am learning okay so ekhon dekho ami save korar karone othoba eti reload hocche but still ami kono kichu dekhchi na keno dekhchi na karon eti hocche amar ekhane print hocche na othoba console log amar page e kichu print kore na eti amar console e print kore javascript console name ekti পার্ট আছে আমার ব্রাউজারে সেটিতে প্রিন্ট করে সো এই কনসোলটা আমি কোথায় খুঁজে পাবো কনসোলটি আমি খুঁজে পাবো আমি যদি এখানে অপশনে যাই এবং মোর টুলে যাব এবং এখান থেকে ডেভেলপার টুলে যাব সো দেখো এখানে আমি একটা ডেভেলপার টুল দেখতেছি এবং এখানে যদি আমি কনসোলে ক্লিক করি তাহলে দেখো আই এম লার্নিং জাভা স্ক্রিপ্ট এই কোডটি আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এটি আমার ব্রাউজারের বিল্ট ইন একটি কনসোল যেখানে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করতে পারবো প্রত্যেকটি ব্রাউজারের মধ্যেই এরকম একটি কনসোল থাকে যেটি দিয়ে আমি এটি রান করতে পারবো আমি চাইলে এটি অন্যভাবে ওপেন করতে পারি আমি যদি রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্টে ক্লিক করি তাহলে আমার সেম কনসোলটা ওপেন হবে অর্থাৎ এটি জাভা স্ক্রিপ্টের একটি ইঞ্জিন যেটিকে ক্রোমে জাভা স্ক্রিপ্টের যে ইঞ্জিনটি ইউজ করা হয় এটিকে ভি এইট ইঞ্জিন বলে এটি হচ্ছে ভি এইট ইঞ্জিন যেখানে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করতে পারবো এবং এখানে আমি যে কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করতে পারবো ধরো আমরা যে অ্যালার্ট এর কোডটি ছিল অ্যালার্ট এর কোডটিও রান করতে পারবো সেটুকু রাখি এবং এটিকে যদি আমি করি তাহলে দেখো আমার অ্যালার্ট এর কোডটি ট্রিগার হচ্ছে এবং আমি যদি ডকুমেন্ট রাইট রাইট সরি 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 তো দেখো আমি এটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমি এখানে আমার জাভা স্ক্রিপ্টের সব কোড রান করতে পারবো যে কোনো ব্রাউজারের মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্ট বিল্ট ইন একটি ইঞ্জিন দেয়া থাকে যেটি আমার জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করে সো এখানে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটি রান করতে জাভা স্ক্রিপ্ট যে কোনো কোড রান করতে পারবো সো আমরা চার ধরনের আউটপুটের পার্থক্য দেখলাম প্রথম তিনটা আউটপুট হচ্ছে আমার ব্রাউজারে প্রদর্শন হয় অর্থাৎ এখানে মধ্যে অ্যালার্টটি হয় হচ্ছে আমার একটি অ্যালার্ট বক্স আসে আর ডকুমেন্ট রাইট এবং ইনার এস আমার পেজের মধ্যে দেখায় আর কনসোল লক হচ্ছে আমার এই যে কনসোল আছে এখানে মধ্যে দেখায় এটি আমার পেজের মধ্যে দেখাবে না আমরা সামনে এগুলোর আরো ব্যবহার জানবো থ্যাংক ইউ